നമസ്കാരം ഇന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ അതിൻ്റെ തിയറ്റിക്കൽ പാർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് വരിക പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നിയോ ഫാമ ഇതൊരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് നിയോ ഫാമ പ്രോസസ്സസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ത്രൂ ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ് സ്റ്റേജസ് the product of one process being passed on to the next process and so on to the finished product intact details of the cost incurred in each process are given below process a process b and process c in, so in raw material process a 1150 process b 1050 and process c 700 direct wages 500 600 and 700 next line the overhead expenses for the period amounted to rupees 3600 and is to be distributed to the processors on the basis of direct wages there were no stock in any of the processors either at the beginning or at the close of the period assuming the output was 1000 kilos shows the process cost of a b and c indicating also the cost per kilos of each elements of cost and the output in each process in second part if 10 percentage of the output in cost is lost in storage and giving samples what should be selling price per unit be to take make a gross profit 33 1 by 3 percentage on the selling price ഇത് ലോസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിയോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് അതൊരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ് സ്റ്റേജസിലൂടെ പോകണം ആ സ്റ്റേജസ് എ എം ബി എം സിയു ആണ് ഓരോ സ്റ്റേജസിൻ്റെയും ഇതിൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എത്രയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസിനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ ഓരോ സ്റ്റേജസിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഓവർ ഹെഡ് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് ഇതിന് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓവർ ഹെഡ് ഏതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് വേജസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓവർ ഹെഡ് ഡയറക്റ്റ് വേജസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് കാരണം ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഡയറക്റ്റ് വേജസിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഇതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് ഓവർ ഹെഡ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഓവർ ഹെഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ തന്നെ അതൊന്ന് നോക്കുക ദെൻ ഓപ്പനിങ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്കും ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടില്ല ഇല്ല ഓപ്പനിങ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്കും ഇല്ല ഇതിൽ നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് പെർ കോസ്റ്റ് പെർ കെ ജി കോസ്റ്റും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് കെ ജി ആണ് അതിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ആ സമയത്തോ അല്ല അതും അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനം വരെ ഇതിന് കുറവ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്ര ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ സെയിൽസിൽ ഗ്രോ നമുക്ക് എന്താണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് നോക്കേണ്ടത് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോവാം പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലത്തിലെ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് പ്രോസസ് എ അക്കൗണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഡ്രോ ദ ടേബിൾ ആറ് കോളം വേണം ഒന്ന് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ വന്നിട്ട് പെർ കെ ജി കോളം തേർഡ് വൺ ടോട്ടൽ റുപ്പീസ് കോളം അതേപോലെ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പെർ കെ ജി ടോട്ടൽ റുപ്പീസ് മേലെ നമ്മൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണോ അത് എഴുതണം ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് കെ ജീസ് അത് എഴുതണം ഇതാണ് ടേബിളിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസസ് എഴുതാം ടു റോ മെറ്റീരിയൽസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർ കെ ജി എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് അതിൽ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് വരുന്നുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓവർ ഹെഡ് വരുന്നത് ഓവർ ഹെഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് ഡയറക്റ്റ് വേജസിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് നമ്മൾക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് അപ്പോൾ വേജസ് ആവുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ വേജസ് എൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ വേജസ് എത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്
വേജസ് എത്രയാണ് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വേജസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈ മൂന്നും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്രയ്ക്കുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കിട്ടുക അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വേജസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വേജസ് എടുക്കണം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഓവർഹെഡ് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിലോട്ട് ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഈ എമൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഇതാണ് പ്രോസസ് എ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർ കെ ജി എത്ര വരും ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ബൈ പ്രോസസ് ബി അക്കൗണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ടു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇതിനെ നമുക്ക് ബി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ബി അക്കൗണ്ട് പ്രോസസ് ബി അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എ പ്രോസസ്സും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ബിയിലാവുമ്പോൾ അക്യുമുലേറ്റഡ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ടു പ്രോസസ് എ അക്കൗണ്ട് പ്രോസസ് എ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവും ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയും വന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ വർഷം ഈ പ്രോസസ്സിലെ റോ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എത്ര വരും വൺ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡയറക്റ്റ് വേജസ് എത്ര വരും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഓവർഹെഡ് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓവർഹെഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരും എമൗണ്ട് ഇതിൽ ബൈ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ്സ് സി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ബൈ പ്രോസസ് സി അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ അതിന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് സിയിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ്സ് സിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സ് സി അക്കൗണ്ടിലും പ്രോസസ്സ് ബിൻ്റെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു ടു പ്രോസസ്സ് ബി അക്കൗണ്ട് അത് എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എത്രയാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡയറക്റ്റ് വേജ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓവർഹെഡ് എത്രയാണ് വന്നത് ഇതേപോലെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടു ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ അപ്പോൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗൂഡ്സിലോ സ്റ്റോക്കിലോട്ട് നമുക്ക് പോകുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ അതേപോലെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്കിലോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഫിനിഷ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഈ നിയോ ഫാർമക്കാർ ആയിരം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് കിലോസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് ഒരു കോസ്റ്റ് പെർ കെ ജി കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി പൈസയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലോട്ട് നോക്കുക ഇഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ലോസ് പത്ത് ശതമാനം ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോറേജിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലോസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വരിക വൺ തൗസൻഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എത്ര വരും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജീസ് വരും അല്ലേ ഇവിടെ വൺ തൗസൻഡ് കിലോസ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജീസ് വരും അല്ലേ പിന്നെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ന
ഇത് റൂളാണ് ഈ വൺ എന്ന് പറയും നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇത് ഇവിടെ വൺ എന്നത് റൂളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ അവർ എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അതാണല്ലോ നമുക്ക് പെർ കെ ജിയിൽ തന്നിട്ടുള്ളൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ടു മൈനസ് എത്ര ആ അത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എത്രയാണ് സോ മൈനസ് അല്ല ആ ആ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എത്രയാണ് അത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ടു പ്ലസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ഈക്വൽ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ വരും അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര വരും ഇത്ര ഈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ തന്നെയാണ് വരിക ക്ലിയർ ക്ലിയർ ദിസ് ഇസ് ഡോക്ടർ അരുൺ താങ്ക് യു